नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो आज वीडियो मध्य अपन द रेस ऑफ एरिया ऑफ टू सीमिलर ट्रैंगल्स या थेरम वक्सटेड कर फॉर्म्यूला आधारित एक्जाम्पल्स कश सोडवायी मांडा तरी न एक्साम्पल ट्रैंगल्स इज थ्री टू फाइव दोन करस्पॉन्डिंग दोन ट्रैंगल देव के लिए सीमिलर है करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है रेशो दिल थ्री टू फाइव तुम्हारा देन फाइंड द रेशो ऑफ देर एरिया एरिया रेशो का चला मे उदाहरण लिखने का प्रयत्न करू समझ प्रयत्न करू कच काम करूँ आचूकपण लिखा एक्जाम्पल कस दिसे दो पद्धति पहा चला मैं सुरुआत करू कच्चा प्रक्रिय कच्चा काम अपना पूर्वी हा स्थेरम कि ज्यादा फॉर्म्यूला अपना महत्ति है कि ए वन अपॉन ए टू जिथ दिल्ली दोन ट्रैंगल्स सिमिलर आता अशा दोन ट्रैंगल्स एरिया बाबती फॉर्म्यूला है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एस वन स्क्वेर अपॉन एस टू स्क्वेर फॉर्म्यूला है ये पहले कि लक्षा ये हे दोन एरिया दिल्ली दोन सिमिलर आना ट्रैंगल्स हा रेशो है कशा एवडा यो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वेर रेशो एवडा यो ये अपना दिलाय का विचार लिलाय का यहाँ मध्य एस वन अपॉन एस टू मे थोड़क एस वन एस टू एस टू हि कि दिल्ली है ती अपना अशा स्वरूप घी कि अपना दिल्ली है इतनी दिल्ली है थ्री एस टू फाइव थोड़क एस वन अपॉन एस टू हि कि अपना थ्री अपॉन फाइव अभी दिल्ली है जी तुम्हारा हा फॉर्म्यूल भराय कि अपने विचार ले वन अपॉन ए टू हा जो रेशो है दोन ट्रैंगल एरिया कि विचार लेफ्ट साइड लगे दिल्ली विचार राइट साइड लिखी कि देता थोड़ी वेग स्वरूप तुम्हारा फिर फोड़ करा लगे इत लिखल गे विधान पाला कि लक्ष्य तुम्हारा अपना दिल एस वन अपॉन एस टू हि कि है इतने स्क्वेर है थोड़क एस वन अपॉन एस टू है जो स्क्वेर है एकत्रितपण तुम्हें ब्रैकेट मे सुधा मांडू शका मैं कि सब्स्टिट्यूट करू शका सब्स्टिट्यूट के मैं तुम्हें सोडवल तो उत्तर दोगे स्क्वेर सेपरेट करा तीन चक्वेर सेपरेट करा पांच स्क्वेर सेपरेट करा उत्तर मिले नाइन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव अशा पद्धति ने तुम उत्तर हरकत नहीं कच्च काम पाला विद्यार्थी मित्र हो अचूकपना नीटनेटकेपणा एक्जाम्पल कस लिखल जाए पहा पहा विद्यार्थी मित्र हो एक्साम्पल्स अचूकपण लिखल गे लिखा के लिखा कि ज्यादा तुम्हारा सुरुआती गिवन जो कहीं दोन साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो दिला है, तो गिवन है तो इत दिल है तेरा एस वन एस टू एस टू अटल अंशेद अशा प्रकार लिखल न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हा प्रकार लिखल मग दिल दोन ट्रैंगल्स है सीमिलर है थेरम नुसार अपन ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू एस वन स्क्वेर अपन एस टू स्क्वेर फॉर्म्यूला लिखा या फॉर्म्यूला मे कि भर ली लिखता अपन स्क्वेर सेपरेट होते एकत्र कंसापरले कि योग्य पद्धति भर ली अशा पद्धति ए वन अपॉन ए टू ची नाइन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव किमत का परंतु रेशो विचार न्यूमरेटर डिनोमीटर लिखन चल रहा नहीं ईस टू मे लिया पाजे ए वन ईस टू ए टू इज इक्वल टू नाइन ईस टू ट्वेंटी फाइव ही चल रहा नहीं कारण क्वेश्चन कड़े पाला कि लक्ष्य लिखे है एक्जाम्पल मे सेंटेन्स तो शब्द मे तुम्हारा उत्तर का विचार गे तुम्हारा शब्द मे हे वक्य मे रचना कर अशा पद्धति ने शेवट तुम्हें वक्य विधान लिखा नर रेशो थ्री एस टू फाइव लिखा नर तुम एक्जाम्पल सोडन संपले अर्थ हो तो इतक अचूकपने तुम्हारा लिहाव लगे नुढ़ एक्जाम्पल पहा पहा एक्जाम्पल क्रमांक दोन ये ट्रैंगल एल एम एन इज सीमिलर टू ट्रैंगल पी क्यू आर एल एम एन पी क्यू आर ना दोन ट्रैंगल कि सीमिलर है देव के लिए नाइन मल्टीप्लाय बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाय बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन अ 
दोनों ट्रैंगल एरिया मध्य संबंध दाखार नात दाख एक ट्रैंगल एरिया दुसर ट्रैंगल एरिया पट है व्यक्त करना नात इत तुम मानले देव के लिए एरिया मधल रिनेशन दिल इफ क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी दोन ट्रैंगल पैकी ट्रैंगल पी क्यू आर मधी एक साइड है कि जिच नाव क्यू आर है वैल्यू दिल्ली ट्वेंटी सेंटीमीटर मीटर अस नहीं यूनिट्स मे दिल नहीं विचार करस्पॉन्डिंग पहला ट्रैंगल मध्य करस्पॉन्डिंग एम एन ना जी साइड है ती एम एन ना करस्पॉन्डिंग साइड है तीन वैल्यू क्या विचार लगे सोप है आधी या उदाहरण मे अपन का साइड का रेशो दिला होता एरिया चा रेशो विचार होता इत एरिया रेशो बदल का महति देव के लिए उलट साइड का रेशो थोड़क साइड ऐसी रेशो पैकी एक साइड दिल दुसरी विचार ली चला तो मैं सोडन पहूया कस सोड़ता लिखाण करो सगत पैल्दा तुम्हारा का देव के लिए अपने विद्यार्थी मित्र पहले कच्च काम करू का महति है समझा घे अपने विद्यार्थी मित्र का महत्ति है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एस वन स्क्वे अपॉन एस टू स्क्वे असा हा फॉर्म्यूला आपल्याला माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये लेफ्ट साइडला दोन्ही एरियाज असतात ट्रँगलचे त्यांचा रेशो असतो राईट साइडला करस्पॉन्डिंग साइड असतात त्यांचा स्क्वेअर असतो तो रेशो असतो याच्यातलं काय दिलंय आणि काय शोधायचंय तर आपल्याला या एरियाज मधलं नातं दिलेलं आहे परंतु हे नातं देताना ए वन अपन ए टू याची व्हॅल्यू न देता जरा वेगळ्या पद्धतीनं दिलेलं आहे असं ग्रहित दारा बरं याच्यामध्ये कोणतं तरी एक ट्रँगल आहे त्याला आपण एरियाला ए वन म्हणू असं ग्रहित दारू पण या न्युमरेटर मध्ये मांडलेल्या ज्या राशी आहेत ह्या सगळ्या ह्या ट्रँगल एल एम एन साटर मध्य मानले राशि ट्रैंगल पी क्यू आर सा थोड़ा वे अपन एल एम एन नाव ट्रैंगल है तेल ए वन एरिया सा टू मनू एल एम एन सा जी साइड है एस वन मनू और पी क्यू आर सा करस्पॉन्डिंग साइड है एस टू मनू कस दिखेल उदाहरण फॉर्म्यूला कन्वर्ट जा कस दिखेल बार ए वन ऐसी जगह अपन लिखू शकू एरिया ऑफ ट्रैंगल ए वन अपन एल एम एन सापरला अपन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर हा ए टू सापरला साइड एल एस वन जी है एल एम एन मधी को दिल्ली है तो एम एन ही करस्पॉन्डिंग साइड दिल्ली है स्क्वेर एस टू है अपन पी क्यू आर सन्दर्भ में करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर या स्क्वेर अभी महत्ति है अपना तो क्यू आर ये कि है ना एल एम एन च ट्रैंगल से एरिया महत्ति है ना पी क्यू आर एंगल से ट्रैंगल च एरिया महत्ति है पे दोगा नात मात्र देव के लिए नात्या आधार घे नात्या आधार घे नाइन मल्टीप्लाय पाजे दिल्ली अपने एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर अस दिल है इज इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाय बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन अस दिल है मे अपना कन्वर्ट होते है का हेचे कन्वर्ट के जाऊ सकते विचार कर होल कन्वर्ट का अड़चण नहीं अंशस्था एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन हवा छेदस्था एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर हवा करता अंशस्था ट्रैंगल अपने हा एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन हवा है छेदस्था अपना ट्रैंगल पी क्यू आर हवा एरिया हवा थोड़क लेफ्ट साइड ला जो मल्टीप्लिकेशन मेरा भाग है तो इकड़ पाठवा हा डिवाइडेशन मे जाए भागाकर मे जाए एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर मैं अपना हवा राइट साइड मिले हवा भाग मिले मैं क्या रहें लेफ्ट साइड लाइन ला 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 राइट साइड लाइन मल्टीप्लाय बाय सिक्सटीन होते अलीक आना डिवाइडेड बाय होते हैं अशा पद्धति तुम्हारा ये वैल्यू मिले जाए एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर हम रेशो है तो नाइन इज टू सिक्सटीन मिले थोड़क हा रेशो तुम्हारा मिला क्यू आर ची कि क्यू आर मिला एम एन शोधन का फरस अवगड़ नहीं बराबर किमती का लिखता लेफ्ट साइड लुम्हारा नाइन अपॉन सिक्सटीन हि वैल्यू लिखता इधे एम एन महित नहीं तुम्हारा तसच लिखता पद्धति लिहा क्यू आर है तो ट्वेंटी भर टाइम स्क्वेर करा सोडवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाइन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू एम एन स्क्वेर अपॉन फोर हंड्रेड सोडवता विद्यार्थी मित्र हो सोडवता सोडवता पुढ़ गुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न तुम्हारा उत्तर मिले सिक्सटीन मल्टीप्लाय बाय एम एन स्क्वेर इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाय बॉर फोर हंड्रेड सिक्सटीन नको है तुम्हारा एक डिवाइडेशन लाठवा भागाकार जाऊ दया एम एन स्क्वेर इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाय बाय फोर हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन हा भाग जो है बगा सोला चारशे सहज भाग जाए तुम्हें जर पाड़ा मनाला लगला कि जर थोड़ा थोड़ा भाग लाइन तरी चले अखंड लवला तरी कहीं अड़चण नहीं अपन चारशे लाग लवा सोला एक सोला सोल दुने बत्तीस उरले आठ सोला पंच 
वाघाघाराचं उत्तर तुम्हाला इथे मिळालं ट्वेंटी फायव्ह म्हणजे नाईन मल्टिप्लाय बाय ट्वेंटी फायव्ह आता तुम्हाला असं लक्षात येईल हे मल्टिप्लिकेशन एकत्र केलं तरी चालेल आणि नाही केलं तरी चालेल जर केलं एकत्र हे मल्टिप्लिकेशन तर हे टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी फायव्ह येईल आणि मग हा स्क्वेअर आहे याचा स्क्वेअर रूट काढा आणि मग दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर तुम्हाला कळेल की ही टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी फायव्ह दोनशे पंचवीस चा वर्ग मूळ पंधरा आलेला आहे याचा स्क्वेअर रूट फिफ्टीन आलेला आहे आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही हे युनिट्स मध्ये व्यक्त करा आणि एम एन ची किंमत तुम्ही शोधून काढाल अशा पद्धतीने हे तुम्ही एक्झाम्पल कसं सोडवलेलं आहे याचा कच्चा नमुना तुमच्या समोर मांडलेला आहे हेच अचूक पद्धतीनं लिहिलं गेल्यानंतर एक्झाम्पल कसं दिसेल हे पहा पहा एक्झाम्पल सेकंड हे अचूक पद्धतीनं सोडवल्याच्या नंतर कसं दिसेल जर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला हे कसं लिहायचं याचं लिखाण जर तुम्हाला कसं लिहिणं हे गरजेचं हे हवं असेल तर प्रत्येक वेळेला तुम्ही ह्या सोडवलेल्या अचूक लिहिलेल्या भागाचा स्क्रीनशॉट काढायला हरकत नाही माझा असाही दावा नाही की हे लिहिलं गेलेलं अगदी शंभर टक्के सगळ्या गोष्टी बरोबर असतील तुम्ही याच्यामध्ये सुधारणाही करू शकता तुमच्या भाषेमध्ये व्यक्त करू शकता तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये जेवढं हे सगळं व्यक्त कराल तेवढं त्याला जास्त महत्व आहे आणि तेच खऱ्या अर्थाने योग्य आहे धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो याच्यानंतर आपण याच्या पुढचं एक्झाम्पल पाहू पहा या पुढचं एक्झाम्पल क्रमांक तीन ज्याच्यामध्ये ट्रँगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रँगल क्यू आर एस जरा थोडी वेगळी नाव आहेत ट्रँगलची नावं जरी थोडीशी वेगळी आली विचित्र आली तरी घाबरून जायचा विषय नाही तुम्ही सर्वांनी एकदम मनाशी ठाम निर्णय केलाय की आपणाला काय दिलंय आणि कुठपर्यंत जायचंय आणि कोणतं थेरम प्रॉपर्टी वापरायची कोणता फॉर्म्युला युज करायचे कशा किमती भरायच्या एवढं जरी आपल्याला लक्षात आलं तरी पुष्कळ आहे तुम्ही या सगळ्या एक्झाम्पल्सला सोडवू शकाल पहा ट्रँगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रँगल क्यू आर एस लेंथ ऑफ आल्टिट्यूड आल्टिट्यूड याचा अर्थ तुम्हालाही माहितीये एखाद्या ट्रँगल मध्ये त्याच्या एखाद्या वर्टेक्स पासून ऑपोजिट साइड वर ड्रॉन के जो परपेन्डिकुलर आतो यूड अोड़क आल्टिट्यूड मे ट्रैंगल हाइट आसा अर्थ हो तो अपना लक्षा आल पाजे का विद्यार्थी आल्टिट्यूड मंटल कि अर्थ लक्षा ये नहीं को थेरम है ही कहत नहीं लेंथ ऑफ आल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज फाइव म्हणजे जर या ट्रँगलचं नाव इथं टी असेल टी पासून ड्रॉन केलेलं आहे याचा अर्थ एम एका बाजूला एन एका बाजूला आणि टी एका बाजूला असं जर असेल आणि टी पासून हा ड्रॉन केलेला जी हाईट आहे काही त्याला नाव द्या इथं तुम्ही ए बी सी कोणतंही नाव येऊ शकता असा जो आल्टिट्यूड आहे याची लेंथ तुम्हाला फाईव्ह अशी दिलेली आहे अँड लेंथ ऑफ द आल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एस या ट्रँगल मध्ये हा जो दुसरा ट्रँगल आहे या दुसऱ्या ट्रँगल मध्ये एस नावाच्या पॉइंट पासून आल्टिट्यूड काढलाय आणि हाईट काढली ही परपेंडिक्युलर आहे आणि याची किंमत दिलेली आहे नाईन या ट्रँगलचं नाव आता एस राहिला एका बाजूला क्यू असेल आणि दुसऱ्या बाजूला मग आर असेल हे लिहिताना दोन्ही सिमिलर दिलेत करस्पॉन्डन्स लिहिताना बारकाईने चेक करा या ट्रँगल मध्ये एम एन टी लिहिताना एन पासून आपण आल्टिट्यूड काढलाय एन पासून नाही टी पासून आल्टिट्यूड काढलाय टी वरती आलाय हे तर टीच नाव शेवट आहे या ट्रँगल मध्ये सुद्धा एस ज्याच्यापासून आल्टिट्यूड काढलाय त्याच नाव इथं शेवट आहे या जिथं पोहोचलाय त्याला नाव बी ठेवा हरकत नाही करस्पॉन्डन्स लक्षात आला पाहिजे एकदा ही आयडिया आली हे काय हे काढालं की उदाहरण सोडवायला तुम्ही रिकामे आहात थोडक्यात काय दोन्ही ट्रँगल्स मध्ये तुम्हाला हाईट देऊ केलेली आणि दोन्ही ट्रँगल्स तुम्हाला सिमिलर आहेत असं सांगितलेलं आहे आणि याच्या पुढे विचारलंय काय फाइंड एरिया ऑफ ट्रँगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल क्यू आर एस दोन्ही ट्रँगलचा एरिया आहे त्याचा रेशियो विचारलाय तुम्हालाही माहिती आहे याच्या आधीच्या व्हिडिओ मध्ये आपण हाच थेरम अभ्यासला होता या थेरम मध्ये आपण ए वन अपॉन ए टू हा जो फॉर्म्युला होता हा ए वन अपॉन ए टू जसं त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईडच्या रेशियो एवढा याची व्हॅल्यू येते एरियाचा रेशियो येतो हे आपण प्रूव्ह केलं होतं याच पद्धतीने याला थोडस पुढे जाऊन हाच रेशियो त्यांच्या हाईट्सच्या की ज्याला आपण अल्टिट्यूड या उदाहरणामध्ये म्हणणार आहे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग हाईट्सच्या स्क्वेअरच्या रेशियो एवढा येतो हेही आपल्याला माहिती आहे त्यामुळे सध्या तर आपण आता याच्यामध्ये फॉर्म्युला वापरताना साईडचा रेशियोचा विचार नाही करणार आपण फक्त ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एच वन स्क्वेअर अपॉन एच टू स्क्वेअर असा याचा ह्याचा वापर करणार या फॉर्म्युल्याचा वापर करणार आहे याच्यामध्ये मग साहजिकच गिवन जे काही असेल तुम्हाला ते लावं लागेल याच्यामध्ये हाईट एच आहे त्याची किंमत फायव्ह दिलेली आहे आणि हाईट एच टू आहे याची किंमत नाईन दिलेली आहे हा एच वन नावाची जी हाईट आहे ती ट्रँगल 
एम एन टी साठी आहे आणि एस टू नावाची आहे ती ट्रायंगल क्यू आर एस याच्यासाठी आहे मग हा फॉर्म्युला तुमच्या समोर मांडलाय त्याच्यामध्ये फक्त किमती भरा आणि तुमचं उत्तर काढा याच्यामध्ये काय लिहा तुम्ही एरिया ऑफ ट्रायंगल दिलेला आहे आपल्याला कोणता अंशस्थानी विचारला एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी आणि आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस साहजिकच यांचा रेशो हा कशा एवढा येईल करस्पॉन्डिंग हाईट्स आहेत हाईट्स ची नावं आपण याच्यामध्ये ठेवली होती ती नावं डायग्राम काढून मग तुम्हाला भरणं गरजेचं आहे डायग्राम न काढता सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकाल इथं एच वन स्क्वेअर आणि आपण एच टू स्क्वेअर आणि याच्यामध्ये सहजपणानं किंमत भरू शकाल फाईव्ह त्याचा स्क्वेअर एच टू आहे त्याची किंमत नाईन आहे त्याचा स्क्वेअर हे सोडवलेलं लक्षात येईल ट्वेंटी फाईव्ह आपण नाईनचा स्क्वेअर एटी वन येतो या दोघांना भाग जाणं शक्य नाही त्यामुळे तुम्ही इथंच थांबू शकाल आणि हेच तुमचं आन्सर असेल आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही हे एक्झाम्पल सोडवू शकाल घाबरू नका याच्यामध्ये तुम्हाला साइड्सचा रेशो देण्याऐवजी अल्टिट्यूड म्हणजेच त्यालाच हाईट्स म्हणतात त्याचा रेशो दिलाय अशा पद्धतीने सोडवता येईल त्याचं अचूक केलेलं लिखाण आता तुमच्या समोर डिस्प्ले करतो ते पहा हे अचूक पद्धतीनं लिहिलं गेलेलं तिसऱ्या एक्झाम्पलचं आन्सर याच्यामध्ये दोन ट्रँगल हे सिमिलर देऊ केलेले त्यांच्या अल्टिट्यूड म्हणजेच कांसात मुद्दाम लिहिले मी हाईट तुम्हाला समजावं म्हणून यांच्या क्रमानं दिले गेलेल्या हाईट्स आहेत त्यांना अक्षर पण आपण मांडलेली तिथे एच आणि एच या ओळीनं दिलेले असं मार्किंग तुम्ही एक्झाम्पल पण करू नका बोर्डाच्या किंवा परीक्षेला तुम्ही जाताना हे असं करण्यापेक्षा तुम्ही ऍक्च्युली हे वर्डिंग आहे असंच लिहिणं गरजेचं आहे आणि एच वन एच टूच्या किमती दिलेल्या आहेत जो थेरम वापरायचा आहे त्या थेरमचा उल्लेख करा आणि त्याच्या आधारे ती प्रॉपर्टी कोणती आहे तो फॉर्म्युला कोणता आहे ते लिहिण्याचा प्रयत्न करा मी हा शॉर्ट मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केलाय हा तुम्हाला एक्सटेंड करून मोठा लिहावा लागेल त्यांच्या करस्पॉन्डिंग किमती त्या सगळ्या भराव्या लागतील फील कराव्या लागतील आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळेल हे झालं एक्झाम्पल तिसरं याचाही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा अशा पद्धतीने तुम्हाला हेही लिखाण पूर्ण करता येईल क्रमक्रमाने आता आपण अवघड अवघड उदाहरणांच्याकडे निघालोय याच्या पुढचं एक्झाम्पल पाहू पहा तर मग याच्या पुढं मुद्दामच मी एक्झाम्पल कोणत्याही प्रकारचं तुमच्या समोर डिस्प्ले केलेलं नाही पण तो थोडीशी चर्चा करणार की कोणत्या प्रकारचे एक्झाम्पल्स ही येऊ शकतात आतापर्यंत सोडवून दिलेली एक्झाम्पल्स ही तुमच्या पाठ्यपुस्तकामधील होतील पाठ्यपुस्तकापेक्षा थोडं वेगळे एक्झाम्पल येऊ शकतं का काहीच हरकत नाही विद्यार्थी मित्र तुमचा विचारही बरोबर आहे तुमच्या लक्षात ए वन आलं पण असेल किंवा आपण ए वन आपण ए टू हा जो रेशो दोन ट्रँगल जेव्हा दोन दिलेले ट्रँगल्स असतात हे सिमिलर देऊ केलेले असतात तेव्हा त्या दोन ट्रँगलच्या एरियाच्या रेशोसाठी असणारा जो मोठा फॉर्म्युला आहे हा एक्सटेंड केला गेलेला याच्यावर आधारित एक्झाम्पलचा विचार करतोय थोडक्यात काय पहिलं एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये आपण या दोघांमध्ये नातं दिलं होतं पहिलं आणि दुसरं एक्झाम्पल चेक केल्यावर लक्षात आलं तुम्हाला एकदा साइड्सच्या किमती दिलेल्या असतात एरियाचा रेशो किती हा विचारला जातो कधी एरियाचा रेशो दिलेला असतो त्याच्यावरून साइड्सचे व्हॅल्यू काय असतात हे विचारले जातात त्याच्यानंतर तर आपण काय पाहिलं की एरियाचा रेशो आणि हाईटचा रेशो हा विचारात घेतला जातो आणि या दोघांना समोरासमोर ठेवून मग तुम्हाला कोणती तरी एक हाईट देऊ केली असते दुसरी विचारली जाते हा रेशो देऊ केलेला असतो म्हणजे अशाच पद्धतीनं तुम्हाला याच्या पुढे हे गणित एक्सटेंड होईल हे एक्झाम्पल्स एक्सटेंड होतील यदा कदाचित तुम्हाला आल्टिट्यूड म्हणजे हाईट्स याच्याऐवजी पेरीमीटर याचा उल्लेख आला तरी घाबरू नका पेरीमीटरच्या ऐवजी मेडियन याचा जरी उल्लेख आला तरी घाबरू नका तुम्हाला हा फॉर्म्युला पूर्ण एक्सटेंड केलेला माहिती आहे ए वन अपॉन ए टू याची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला याच्यातल्या कोणा एवढी येते हे सगळ्यांना कल्पना आहे मग तुम्हाला पेरीमीटर विचारला जाऊ द्या किंवा मग मेडियन विचारली जाऊ द्या तरी विद्यार्थी मित्र हे तुम्हाला सोडवता येणं शक्य आहे एवढंच काय जर यांना कदाचित तुम्हाला असंही उदाहरण विचारलं गेलं तर त्याच्यामध्ये वावग काही ठरणार नाही की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन ट्रँगल सिमिलर दिलेले असतीलच आणि दोन्ही ट्रँगल्सचे पेरीमीटर सुद्धा तुम्हाला देऊ केलेले असतील आणि याच्याबरोबर तुम्हाला त्या दोन ट्रँगल्सच्या ज्या मेडियन्स असणार आहेत ज्या करस्पॉन्डिंग मेडियन्स आहेत त्याच्यातली कोणती तरी एका मेडियनची व्हॅल्यू तुम्हाला देऊ केलेली असेल आणि दुसऱ्या मेडियनची व्हॅल्यू विचारलेली असेल म्हणजे पेरीमीटर दिलाय सेकंड पेरीमीटर दिलाय एक मेडियन तुम्हाला दिलेली आहे दुसरी मेडियन तुम्हाला करायची काढायची आहे तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन न मेडियनची व्हॅल्यू मिळवू शकता थोडक्यात काय हा मोठा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा आणि याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या ज्या बाबी दिलेल्या आहेत त्यांच्यावर टिकमार्क करा चेक आउट करा की काय दिलेले आणि काय शोधायचे मग तुम्ही याच्यातले कोणते दोन रेशो वापरणार आहात की ते दोन रेशो ते एकमेकांच्या समोर ऑपोजिटला मांडा आणि असे मांडल्यानंतर टिकमार्क करा की यातल्या कोणत्या बाबी तुम्हाला देऊ केलेल्या आहेत आणि कोणती विचारलेली आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशननं तुम्हाला ती बाब सहज काढता येईल अशा पद्धतीनं तुम्हाला हे एक्झाम्पल किंवा ह्या अशा पद्ध
स्वतः तैयार करा एखाद सोडवा मेरा वैयक्तिक व्हाट्सअप क्रमांक टाका मैं तुम्हारा चेक कर बरबर है कि नहीं तुम्हारे संग ठीक है विद्यार्थी मित्र पाठ्यपुस्तक मधे एक्जाम्पल्स हेक्षा ही अवगर थोड़ी अवगर तुम्हारा विचार कर प्रत्येक वीडियो मे अभी जी एक्जाम्पल्स पाठ्यपुस्तक मे सुधापेक्षा वेगरी एक्जाम्पल्स तुम्हारा मैं सोडवा देते विचार करो का सोडवन देते चल तो मग अशा थोड़े अवगर उदाहरण एक्जाम्पल्स का विचार करू तरी कल एक्जाम्पल तुम्हारे डिस्प्ले के निश्चित पाठ्यपुस्तक मध्य नहीं थोड़स मी बन एक्जाम्पल है माला जस सुचल पद्धति मी बन प्रयत्न किया मग अर्थ लगते समझते है कशा आधारित है चल तो पहा इन ट्रैंगल एबीसी एबीसी ना एक ट्रैंगल देव के सेगमेंट पी क्यू हा जो सेगमेंट है हा पी क्यू ना सेगमेंट पैरल टू साइड बीसी बीसी ना साइड ला पैरल है बक्षण विद्या लक्ष्य आल कि जेव एखाद ट्रैंगल मध्य एखाद साइड पैरल सर्व विद्या है कि लगे विचार करा सुरुआत करता कि हा तुकड़ा कि हा हा भाग अपन हा इंटरसेप्ट इज इक्वल टू हा इंटरसेप्ट अपन हा इंटरसेप्ट लगे लक्षा ये कि हा बीपीटी ना थेरम है लगे अपनी हलचल सुरू होती है पावल टाको विचार कर सुरुआत देखी कर बीपीटी ना थेरम है आता का अपना सोडवाये पुढ़ लक्षा ये कि अरे नहीं कहीं तरी वेग का एरिया ऑफ ट्रैंगल पी बी सी ट्रैंगल नहीं क्वाड्रीलैटरल पी बी सी क्यू इज इक्वल टू फोर टी हा तला जो क्वाड्रीलैटरल है हा पी बी सी क्यू हा तला जो क्वाड्रीलैटरल है एरिया तुम्हारा देव के हा फोर्टी चाड़ीस देव के बीपीटी ना तेरह मध्य कभी एरिया उल्लेख के मत आठ नहीं अर्थ का एरिया का उल्लेख के शंबर टक्के बेसिक प्रपोशनिटी थेरम इत का उपयोग हो रहा नहीं मग विचार फाइंड एरिया ऑफ ट्रैंगल एबीसी थोड़क इत पूर्ण ट्रैंगल एबीसी है एरिया तुम्हारा विचार का शक्य है तुम्हारा तुम्हारा कराव का लग रहा है हा तला क्वाड्रीलैटर है तैयार एरिया तुम्हारा महत्ति है एकदा का तुम्हें हा एरिया मिलवला वरिया ट्रैंगल से ट्रैंगल एपी क्यू ये एरिया एकदा का तुम्हारा मिला तुम्हारा साहजिक आपोप ये दोनों एरिया च एडिशन करता मोटे ट्रैंगल से एरिया का शक्य है कर तो विचार करता अपना इत बीपीटी तो वैसे नहीं ठरल मग एरिया वैच एरिया वैच तो क्या कराव लगे बरबर है सुचल का विद्यार्थी मित्र हो जर इत ही तुम्हारा का गरजे दिलेले दोन ट्रैंगल जेव सिमिलर होता एरिया बदल च नाता अपन व्यक्त के लिए ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू एस वन स्क्वेर अपन एस टू स्क्वेर पे कभी शक्य होते जर दिल दोन ट्रैंगल सीमिलर आते तो इत पहा दोन ट्रैंगल तरी का सीमिलर तरी का यहाँ विचार कर पहू बगत हाँ सापड़ एक वरिया बाजूला इत हा छोटा तुकड़ा ट्रैंगल सापड़ा कि जैस नाव इत ए पी क्यू अोड़ी अपन हा मोटा ट्रैंगल पर विचार कि जैसे नाव ए बी सी अस है तो हा दो मधे खरच का नाते का पहू हे दोन ट्रैंगल सीमिलर होते हैं का बहू आए सीमिलर तो हे उदाहरण पूरा अपना कस 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 व्यक्त करता विचार करू चला तो मैं करा विचार है दोनों सीमिलर होने सीमिलरिटी टेस्ट तो महत्ति है बरबर है सगैच विद्या लक्षा आल कि हा ए ना एंगल दो ट्रैंगल मे कॉमन है एक कॉन्गर पेयर सापड़ी अपने करस्पॉन्डिंग एंगल से अरे वहा दुसर पेयर कल तरी लक्ष तुम्हारा कि हा पी ना एंगल हा बी ना एंगल पी हा छोटे ट्रैंगल मधला बी हा मोटा ट्रैंगल मधला दोनों साइड पैरल हि ट्रांसवर्सल दो करस्पॉन्डिंग एंगल जाए थोड़क तो हा पी ना एंगल बी ना एंगल हा करस्पॉन्डिंग है कॉन्गर सेकेंड पेयर एवड कि थर्ड पेयर है ही सुधा कॉन्ग्रेन हो कारण हि सुधा तीस है करस्पॉन्डिंग एंगल थोड़क बाय ए ए ए टेस्ट कि दोन एंगल जर विचार तो बाय ए ए टेस्ट ये दोनों सीमिलर हो अर्थ का ट्रैंगल छोटा ए पी क्यू ना मोटा ट्रैंगल ए बी सी नावाचे दोनों सीमिलर होता चला सीमिलर मिला करता रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सीमिलर ट्रैंगल से फॉर्म्यूले वाला हरकत नहीं तुर्ता विद्या मित्र अपना लक्षा आला कि आप पूर्ण ट्रैंगल एबीसी एरिया हवा है हा तला क्वाड्रीलैटरल एरिया दिला 
हा एक मिला कि अपने पूर्ण ट्रैंगल से एरिया मिले तुर्ता अपन का वर का जो पार्ट है हा ट्रैंगल जो एरिया है थोड़ा वे एक्स अक्षर मानूया तड़ जो एरिया है तेल थोड़ा वे वाय अक्षर मानू मैं जेनेकर वाय इज इक्वल टू फोर्टी ही किमत लक्ष्य ठेवा मोटा जो ट्रैंगल है ट्रैंगल एबीसी जो एरिया हवा तो एक्स वाई या दोगा एडिशन के चला मग अपन दोन ट्रैंगल जेव सीमिलर होता एरिया सा रेशो सग महती हा एरिया सा रेशो अपन कसा का तो करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड ऐसी स्क्वेर चे रेशो एवडा शोधा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को पैल तो लक्ष्य ये हा वर का जो ट्रैंगल है त्याची एक करस्पॉन्डिंग किंवा एक साईड आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे त्या साईडचं नाव पण तुमच्या समोर आहे की त्याचं नाव आहे ए पी म्हणजे आपल्याला काय करता येईल इथं चारही ठिकाणी आपल्याला नावं भरता येतील ती नावं कशी भरता येतील पहिला जो ट्रँगल आहे त्याचं नाव आपल्याला लिहिता येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू त्याच्यासोबतच आपल्याला खाली इथंही लिहिता येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आणि इथल्या पलीकडच्या बाजूला करस्पॉन्डिंग साईड ए पीच स्क्वेअर ही छोट्या ट्रँगलची साईड आहे आणि याच्याशीच करस्पॉन्डिंग असणारी मोठ्या ट्रँगलची साईड मात्र ही अखंड आहे ती ए पासून बी पर्यंत आहे आणि त्याचा स्क्वेअर असं मांडायला हरकत नाही विद्यार्थी मित्र हो आणि आता आपण याचा विचार करू हे सोडवतोय ते गप्पा हो भरा भरतो या किमती ज्या ज्या आपण सपोज केल्या ज्या ज्या आपण मानल्या त्या किमती भरता येतात का पहा एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू हा एरिया ऑफ ट्रँगल ए पी क्यू माहीत नाही याची व्हॅल्यू आपण एक्स अशी थोड्या वेळापुरती सपोज केलेली आहे तिथं मांडून ठेवतो त्याच्यानंतर ट्रँगल एबीसी पूर्ण ट्रँगल आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला हवी आहे ते आपण काय मानलेली आहे तर एक्स प्लस वाय ही ज्याच्यामध्ये वायची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे फोर्टी ए म्हणून परत पहा ए पासून पी पर्यंत डिस्टन्स आहे हे तीन आहे ह्या तीन चा स्क्वेअर मांडतो इथं विद्यार्थी मित्र हो त्याच्यानंतर ए पासून बी अखंड लेंथ आहे ए पी आणि पी बी दोघाचे ऍडिशन करा थ्री प्लस फोर सेव्हन येईल आणि इथं मी आता डायरेक्ट मांडतो सेव्हन किमती अजून भरता येतील तुम्हाला ह्या एक्स अपॉन x प्लस वाय म्हणजे फोर्टी अशी किंमत आहे आणि इज इक्वल टू हे नाईन आणि आपण फोर्टी नाईन इथपर्यंत येऊन थांबलो आपण काय करता येतील बघा किंवा काय करता येणं शक्य हे बघा तुमची एक गोष्ट लक्षात आली की आता आपल्याला ज्या वेळेला याच्यामध्ये एक्स नावाची व्हॅल्यू मिळून जाईल एक्स नावाची व्हॅल्यू मिळाली वाय तर आपल्याला माहिती आहे दोघाची ऍडिशन केली की आपल्याला हवा असणारे उत्तर मिळणार आहे हवा असणारा मोठा ट्रँगल आहे त्याचा एरिया मिळणार आहे चला याच्यामध्ये एक्स ची व्हॅल्यू शोधायची कशी सोपं आहे काहीच अवघड नाही तुम्ही याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करा चला तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू एक्स मल्टिप्लाय बाय फोर्टी नाईन इज इक्वल टू नाईन इन टू एक्स प्लस फोर्टी सोडवूया तर हे फोर्टी नाईन एक्स इज इक्वल टू नाईन एक्स प्लस थ्री सिक्स्टी एक्स एका बाजूला घ्या हे नाईन एक्स लेफ्ट साईडला घ्या हे फोर्टी नाईन एक्स मायनस नाईन एक्स येतील आणि इकडच्या बाजूला थ्री सिक्स्टी शिल्लक राहील विचार करा फोर्टी एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी मिळेल फोर्टी एट ह्याला पलीकडे जाऊ द्या डिवायडेड बाय होतील हे थ्री सिक्स्टी अपॉन फोर्टी व्हॅल्यू शोधली तर एक्स इज इक्वल टू याची किंमत नाईन मिळाली म्हणजे तुम्हाला एक्स हा भाग मिळाला ज्या क्षणी तुम्हाला एक्स हा भाग मिळेल त्या क्षणी तुम्ही आता इथं लिहू शकाल याच्या नंतरचा भाग तुम्ही इथं लिहू शकाल एरिया ऑफ ट्रँगल एबीसी आहे हा तुम्हाला हवा आहे हा तुम्हाला माहिती आहे एक्स प्लस वाय येतो एक्स ची व्हॅल्यू आताच शोधली नाईन आणि वाय इज इक्वल टू फोर्टी ए इज इक्वल टू फोर्टी नाईन हे अपेक्षित उत्तर आहे हे पाठ्यपुस्तक अपेक्षित थोडं थोडस वेगळं आहे कच्ची मांडणी केलेली आहे याची मात्र विद्यार्थी मित्र अचूक मांडणी मी तुमच्यावर सोपवतो हे एक्झाम्पल तुम्ही कसं अचूक पद्धतीनं लिहिताय ते मला तुम्ही माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवा ज्यांची उत्तरं बरोबर असतील त्यांना थंब मिळेल ज्यांची उत्तरं चुकीचे असतील त्यांना प्रयत्न करा असा शेरा मिळेल हरकत नाही हे उदाहरण उदाहरण तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा त्याच्यानंतर अशीच दोन उदाहरण तुमच्या समोर दोन उदाहरणं की जी पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरची आहे ती उदाहरणं तुमच्या समोर डिस्प्ले करतो ही आणखी अवघड या श्रेणीमधली आहे खूप विचार करायला लावणारी आहे त्याच्या पाठीमागे शिकलेल्या सगळ्या एक्झाम्पल्सचा विचार करायला लावणारी आहे ती समोर डिस्प्ले करतो ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा आणि ती उदाहरणं सोडवली तर मी खऱ्या अर्थानं म्हणेल की आजचं हे व्याख्यान आणि याच्या अगोदरची सगळी व्याख्यान किंवा व्हिडिओज आहेत हे सगळे पाहिले आणि हे समजले असा त्याचा अर्थ निघेल चला तर मग अवघड श्रेणीमधली ड गटातली आणखी थोडीशी अवघड उदाहरणं मी तुम्हाला खूप विचार करून सोडवावं लागेल अशा टाईपची उदाहरणं नेमकी आहेत तरी कोणती चला पाहूया ती पुढची दोन विचार करायला भाग पाडणारी एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये एक्झाम्पल सिक्स हे सहाव्या क्रमांकाचं जे एक्झाम्पल आहे 
त्याच्यामध्ये एक ट्रँगल दिलाय ए बी सी नावाचा त्याच्या साईड बी सी ला दोन पॅरल सेगमेंट काढलेत एक पी क्यू नावाचा आणि एक आर एस नावाचा आणि याच्यामध्ये याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये ज्या पद्धतीनं क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया दिला होता तसंच इथंही तळातला जो क्वाड्रिलॅटरल आहे त्याचा एरिया देऊ केलाय ट्वेंटी फोर आणि क्वेश्चन विचारलाय की पूर्ण ट्रँगल एबीसीचा एरिया काय असेल फाइंड द ट्रँग एरिया ऑफ ट्रँगल एबीसी हा पूर्ण एरिया काढण्यासाठी तुम्हाला विचार करावा लागेल की हा वरच्या बाजूला असणारा एपी क्यू नावाचा जो ट्रँगल आहे त्याचा एरिया किती हा मध्ये असणारा क्वाड्रिलॅटरल आहे याचा एरिया किती या सगळ्यासाठी आवश्यक तुम्हाला करस्पॉन्डिंग साईड्स आहेत या तुम्हाला देऊ केलेले आहेत एका बाजूच्या म्हणजे छोटा ट्रँगल असेल मेडियम ट्रँगल असेल किंवा मोठा ट्रँगल असेल यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स तुम्हाला देऊ केलेले आहेत याही एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय विचार करायचा आहे तर एकूण मिळून किती ट्रँगल्स आहेत की जे एकमेकांना सिमिलर होतात आणि एकमेकांना सिमिलर झाल्यामुळं तुम्हाला वेगवेगळे दोन सिमिलरिटीचे थेरम्स किंवा वेगवेगळे दोन ट्रँगल इथं एकूण मिळून तीन ट्रँगल मिळतात त्यातले दोन दोन ट्रँगल ऍट अ टाइम समोर मांडा सिमिलर दाखवा ए वन अपॉन ए टू हे रेशो शोधून काढा आणि हे दोन्ही इक्वेशन सोडवा तुम्हाला या सगळ्याचा उलगडा झाल्या वाचून जाणार नाही आणि अशा पद्धतीनं हा प्रश्न तुम्हाला सुटायला मदत होईल हा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे हा प्रश्न आणखीनच तुम्हाला विचार करायला भाग पाडणारा की याच्यामध्ये मोठा ट्रँगल एबीसी दिलेला आहे आणि या पूर्ण मोठ्या ट्रँगल मध्ये एम वाय हा सेगमेंट बीसी ला पॅरल शिवाय हा एक्सपी हा सेगमेंट ए बी ला पॅरल एल क्यू हा सेगमेंट ए सी ला पॅरल आणि हे सगळे सेगमेंट एकत्र ओ या पॉइंट मध्ये एकत्र येत आहेत आणि इथं जे छोटे छोटे वेगळे तीन ट्रँगल तयार झालेले दिसतात त्याच्यापैकी हा जो ट्रँगल आहे ट्रँगल ओ पी क्यू त्याचा एरिया नाईन देऊ केलेला आहे ओ एल एम चा एरिया ट्वेंटी फायव्ह दिलेला आहे आणि ओ एक्स वाय याचाही एरिया तुम्हाला फोर्टी नाईन असा दिलेला आहे ह्या तीन ट्रँगलचा एरिया देऊ केलाय आणि त्याच्या आधारे तुम्हाला या पूर्ण ट्रँगल एबीसीचा एरिया किती हे विचारलं गेलेलं आहे चला तर मग विद्यार्थी मित्र घ्या वही पेन हातात आणि करा बरं सोडवायला सुरुवात जो विद्यार्थी या दोन्ही प्रश्नांची अचूक लिहिलेली उत्तर आणि याच्या अगोदर असणारा जो हा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह तुम्हाला देऊ केला होता त्याचं अचूक लिहिलेलं लिखाण हे मला व्हॉट्सअपवर माझ्या वैयक्तिक क्रमांकावर टाका म्हणजे मला लक्षात येईल की तुम्हाला हातचा व्हिडिओ किंवा याच्या पाठीमागे शिकवले गेलेले सगळे व्हिडिओ सिमिलरिटी या चॅप्टरचे समजलेत का नाही समजले आणि किती प्रमाणात समजलेत याचा निष्कर्ष काढणं मला सोयीचं जाईल चला तर विद्यार्थी मित्र तुमच्यासमोर हे या सिमिलॅरिटी नावाच्या प्रकरणामधलं शेवटचं चॅलेंज समोर मांडतो आणि आज आजच्या दिवसासाठी थांबतो जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यामुळं विद्यार्थी मित्र तुम्हाला या सिमिलॅरिटी नावाच्या धड्याचे सगळे व्हिडिओ याच्या पाठीमागचे तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि त्याचा आधार घ्या आणि आज आपण असं डिक्लेअर करूया की जॉमेट्री मॅथ्स पार्ट टू मधला दहावी एस एस सी बोर्डाचा सिमिलरिटी हा चॅप्टर इथं संपतोय धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो